வணக்கம் நண்பர்களே தமிழக மின்சார வாரியத்தில் அடுத்ததாக நானூறு ஏஇ பதவிக்கான அறிவிப்பு விரைவில் வரப்போகுது ஸோ அது எப்போ வரும் அப்படின்னு சொல்லி திரு மணிகண்டன் அவர்கள் கேட்டிருக்காங்க அது எப்போ வந்தாலும் நம்ம எல்லாருமே அந்த ஏஇ பதவிக்கு விண்ணப்பித்து ஏஐயாக ஆகணும் அந்த குறிக்கோளோட நம்ம தேர்வுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகணும் ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே வெளிவந்த முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி ஏஇ பதவியில் நோட்டிஃபிகேஷனில் அதில் நோட் பண்ண வேண்டியது முக்கியமான தகவல்கள் இருக்குது அதனுடைய சிலபஸ் என்ன ஸோ அந்த சிலபஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம படிச்சுட்டா அடுத்த ஏஐ நம்ம வரக்கூடிய ஏஐ பதிவில் கண்டிப்பாக வெற்றி பெற முடியும் ட்ரைனிங் பீரியட் வந்து த்ரீ மந்த் சொல்லியிருக்காங்க ட்ரைனிங் மந்த் ட்ரைனிங் பீரியடில் த்ரீ மந்த்தில் என்னென்னலாம் சொல்லி தருவாங்க நமக்கு நம்மளால் அந்த போஸ்டிங்க்கு மேனேஜ் பண்ண முடியுமா அதோட பற்றி ஓரளவு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி ஏஐ பதவிக்கு எழுதினவங்களோட இப்போ லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அப்புறம் டிசிப்ளின் வைஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து வெளியிட்டுருந்தாங்க ஸோ அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் மாடல் நான் யாருக்காவது கிடைக்குமானு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கிடைத்தீங்க ஸோ அதை பற்றியும் நம்ம தகவல் அதனுடைய ஆன்சர் கீ ஃபுல்லாகவே மெரிட்டில் தான் தேர்வு செய்ய போகிறாங்க ஸோ நம்ம டோட்டலாக பக்காவாக பிளான் பண்ணி படித்தா டெஃபினட்டாக இந்த வாட்டி நம்ம ஏஐ ஆக முடியும் அதை எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு பிளான் ஸோ எப்படி தேர்வு செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றியும் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி தேர்வு செஞ்சாங்க இது மிகப்பெரிய வாய்ப்பு நல்வ விட்டுறாதீங்க ஏன்னா நம்ம எழுதுகிற நூறு மார்க்குக்குமே அப்படியே மெரிட்டில் பர்சனல் நீட்ட ஒரு மார்க்கு கூட கிடையாதுங்கிறது உங்கள் எல்லாேருக்குமே தெரியும் ஸோ அதனால் வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணால் ஜெயிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் நம்ம டிஎன்இபியில் ஏஐக்கு ஒர்க் எந்த மாதிரி இருக்கும் நமக்கு பதவி உயர்வு எப்படி இருக்கும் என்னென்ன பதவி உயர்வுலாம் கிடைக்கும் எந்த அளவுக்கு நம்ம கோஸ்டிங்கு போக முடியும் போன்ற முழு தகவலையும் நம்ம டீட்டெயில்டாகவே பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் இறுதி வரை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு முழு தகவலும் கிடைக்கும் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க டெஃபினட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தடுத்து இபி சம்பந்தமாக மத்திய அரசு மாநில அரசு வேலைவாய்ப்பு தகவல் நம்ம சேனலில் சொல்கிற மாதிரி டீட்டெயிலே சொல்லாமல் வாய்ப்பு இல்லை யாரும் அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் இறுதி வரை பாருங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் வீடியோவுக்கு லைக் கொடுங்க நிறைய பேர் டிஸ்லைக் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க ஆனால் வீடியோவில் எல்லாேருக்கும் பயன்படணும் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர் இருக்காங்க இபியை பற்றி மட்டுமே போட முடியாது நிறைய வேலைவாய்ப்பு தகவலும் நம்ம வெளியிடணும் அதனால் இந்த வீடியோ பதிவுக்கு எல்லாருமே சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள் லைக்கும் பண்ணுங்கள் உங்களோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு பிஇ படித்தவங்க எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா நானூறு உதவி பொறியாளர் மின்வாரியத்தில் நியமனம் சொல்லி பேப்பரில் வந்த செய்தி தான் இது இந்த நானூறு பதவியில் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மூவாயிரம் பிரிவுகளில் வந்து அடிஷ்னலாக தான் ஏஐ பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ முப்பொழுதுக்கு முந்நூறு நானூறு ஏஐ அப்படிங்கிறதெல்லாம் கம்மி எலக்ட்ரிக்கல் பிரிவில் மட்டுமே பார்த்திங்கன்னா முந்நூறு ஏஐ எடுக்க போகிறாங்க மெக்கானிக்கல்லையும் சிவிலையும் தலா ஐம்பது ஐம்பது டோட்டலாக நானூறு போஸ்ட் எடுக்க போகிறாங்கன்னு சொல்லி சட்டசபையில் முதல்வர்கள் அறிவிச்சிருந்தாங்க ஸோ அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பழைய நோட்டிஃபிகேஷனில் ஸோ இடஒதுக்கீடெல்லாம் எப்படி இருக்கும் ஸோ நமக்கு அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் என்னென்னா நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய தகவல் இருக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா பழைய நோட்டிஃபிகேஷன் அதாவது முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி ஏஐக்கு தேர்வு செஞ்சுருந்தாங்க அந்த ஏஐ பதவுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் இது நமக்கு பயன்படும் ஸோ இதில் எவ்வளோ இடஒதுக்கீடு பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதுக்காக தான் பழைய நோட்டிஃபிகேஷன் இப்போ நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் முக்கியமாக நோட் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா அசிஸ்டண்ட் எலக்ட்ரிக்கலுக்கு நம்ம எல்லாம் சொல்லிதாங்க மொத்தம் முந்நூறு இந்த எலக்ட்ரிக்கலில் என்னென்ன டிசிப்ளின்ஸ் வராங்க பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள்இ படித்தவங்க மட்டும் வர மாட்டாங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்டு கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் அவங்களும் வராங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி படித்தவங்களும் வராங்க இன்ஸ்ட்ரூமெண்டேஷன் படித்தவங்களும் வராங்க நம்ம இதில் நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா எலக்ட்ரிக்கல் அண்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் மொத்தம் தொண்ணூத்தோரு பர்சன்ட் அதாவது முந்நூறு பேர் ட்ரிபிள்இ இப்போ சட்டசபையில் அறிவிச்சல அந்த முந்நூறில் இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு பேர் டெஃபினட்டாக ட்ரிபிள்இ படித்தவங்கள தான் எடுக்க போவாங்க ஏன்னா நைன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ட்ரிபிள்இக்கு தான் அடுத்து நோட் பண்ண வேண்டியது எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்டு கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங்கும் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியருக்கும் டோட்டலாக ஏழு பேர் ஏழு பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஏழு பர்சன்டில் இருபத்தோரு பேரும் இவங்களை தான் தேர்வு செய்ய போகிறாங்க அடுத்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் படித்தவங்களுக்கு ரெண்டு பர்சன்ட் சொல்லியிருக்காங்க அந்த ரெண்டு பர்சன்டில் ஆறு கேண்டிடேட் வந்து ட்ரிபிள்இயில் தான் வரப்போகிறாங்க ஸோ அதில் பார்த்துக
அடுத்து இசிஇயில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தொரு அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் இருக்க எந்த மாற்றமும் வராது அவங்க முன்னூறு ஏ சட்ட சபையில் அறிவித்ததுக்கு முன்னூறுக்கு இது தான் வரும் இன்கேஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் கூடுதலாக அறிவித்தாங்கன்னா இது மாறும் இது பழைய நோட்டிஃபிகேஷன் புதுசு கிடையாது கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேணாம் இது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வேகன்சிஸ் சிஎஸ்சி ஐடி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் நம்பர் சொல்லி தான் சிக்ஸுக்கு இது தான் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது தான் முந்நூறு ஏஇ எலக்ட்ரிக்கல் பிரிவுக்கு முடிஞ்சிச்சு அடுத்து சிவில் பிரிவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருபத்தஞ்சு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நம்ம சட்டசபை அறிவிச்சது இப்போ நியூஸ் பேப்பரில் வந்ததெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது சொல்லியிருந்தாங்க சிவிலில் மெக்கானிக்கல் ஐம்பது சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இந்த இட ஒதுக்கீடு அப்படியே இன்ட்டு டூ போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ இதுதான் மா மாற்றம் இருக்க போகுது இன்கேஸ் ஒரிஜினலாக வரும்போது இறுதி முடிவு தெரியும் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பிளானிங் தான் இது ஸோ ஏ எலக்ட்ரிக்கில் இருபத்தஞ்சின்னு இருக்கிற இடத்துல இன்ட்டு டூ போட்டுக்கோங்க அப்படியே ஐம்பது ஆயிரம் ஸோ அதே தான் ப்ரியாரிட்டி நான் ப்ரியாரிட்டி ஜென்ரல் எல்லாத்துக்கும் மாறிடும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த டேட் எல்லாம் மாறும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான் ஸோ குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் குறைஞ்சபட்சம் வயது வரம்பு பதினெட்டுலேருந்து எஸ்சி எஸ்டி எம்பிசி இவங்களுக்கெல்லாம் அந்த சொல்ல மாதிரி நோ ஏஜ் லிமிட் அதர்ஸுக்கு வந்து முப்பது வயதுக்குள்ளே இருக்கணுங்கிற தகவல் தான் வரப்போகுது ஸோ அதில் எந்த மாற்றம் கழுத்து கிடையாது ஸோ அடுத்து பேச்சுலர் டிகிரியில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் இ படித்தவர்கள் எலக்ட்ரிக்கல் பிரிவில் இசிஇ படித்தவர்கள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி படித்தவர்கள் ஏஎம்இ செக்ஷன் ஏஎன்பி எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் சம்மந்தம் படித்தவர்கள் வந்து இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும் அசிஸ்டன்ட் சிவிலில் பார்த்தீங்கன்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் படித்தவர்கள் ஏஎம்இல் சிவில் படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க முடியும் அதேமாதிரி மே ஏஇ மெக்கானிக்கலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க முடியும் கூட தகவல் தான் மாற்றங்கள் வரப்போகுது ஸோ நாலேஜின் தமிழ் மீடியத்தில் படித்தவர்களுக்கு தமிழ் மீடியமாக படித்தவர்கள் தான் சொன்னாங்க ஏன்னா போன வாட்டி அதர் ஸ்டேட் படித்தவங்களாம் வந்துட்டாங்க இந்த வாட்டி என்ன மாற்றங்கள் அதில் செய்ய போகிறாங்கிற தகவல் தெரியல ஸோ அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் என்ன சொல்கிறாங்கிறது இதில் ஒரு மாற்றம் இருக்குன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் பிஎஸ்டிஎம்ல படித்தவர்கள் இந்த சர்டிஃபிகேட்லாம் கம்பல்சரி ஆக்குவாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறேன் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ஃபிட்னஸ் இதெல்லாம் சேம் தான் எந்த மாற்றமும் இருக்காது வரக்கூடிய நோட்டிஃபிகேஷனில் ப்ரொசீஜர் ஆஃப் செலெக்ஷன் இதில் வந்து மிகப்பெரிய மாற்றமே இந்த ஏஐ பதில் லாஸ்ட் இயரில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒன் இந்த இந்த ரோஸ்டரில் வந்து தேர்வு செய்கிறவங்க ரிட்டனில் பாஸ் ஆனவங்க அதாவது ரிட்டனில் கட் ஆஃபில் வந்தவங்கள ஒரு பதவிக்கு ஐந்து பேர் விதத்தில் தேர்வு செஞ்சு ஸோ அதில் இருந்துட்டு மெரிட்டில் இருக்கிறவங்க தான் தேர்வு செய்ய போகிறாங்க ஸோ பர்சனல் இன்டர்வியூக்கெல்லாம் மார்க் கிடையாது ஸோ நல்லா ப்ரிப்பேர் அவங்க போன வாட்டி இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் எப்படி அப்படின்னா எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் ரிட்டன் மார்க்லேயும் பதினைந்து மதிப்பெண் வந்து வைவா வயசுலேயும் வச்சுருவாங்க அந்த மாதிரி வச்சிங்க அப்படின்னா வைவா வயசில் மார்க் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த வாட்டி இது மிகப்பெரிய ப்ளஸ் ஏ இப்போ போ லாஸ்ட்டாக ஸ்ட்ரைட்டான முன்னூற்றி இருபத்தஞ்சி பேருக்கும் இந்த வாட்டி வரக்கூடிய இடத்த நோடி இதே தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறாங்க அதனால் இது மிகப்பெரிய ப்ளஸ் உங்கள் எல்லாேருக்கும் ஸோ எல்லோரும் நல்லா ப்ரிப்பேர் அவங்க நல்ல டைமிங் இருக்குது டெஃபினட்டாக வெற்றி ப நல்லா படிக்கிறவங்களுக்கு வெற்றி பெறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் ஸோ புக்கை நல்லா ரெஃபர் பண்ணுங்கள் சிலம்பஸ் சொல்கிற டீட்டெயில் எல்லாத்தையும் பார்ப்போம் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் போன்ற தகவல்களை பற்றியும் ஸ்கீம் ஆஃப் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் டூ ஹவர்ஸ் தான் இருக்கும் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ டிசிப்ளின் வைஸ் பார்ட் த்ரீயில் இருக்கும் அதுதான் சொல்ல போகிறாங்க ஸோ பார்ட் டூ ஒனில் பார்த்திங்கன்னா இருபது கொஸ்டின் அந்த இருபது மார்க் இருக்குது நெகட்டிவ் மார்க் உண்டு ஒன் தேர்ட் உண்டு பார்ட் டூ டூவில் பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து இருபது மார்க் சொல்லியிருக்காங்க இது ஒன் தேர்டு சொல்லியிருக்காங்க நெகட்டிவ் மார்க்கு இதில் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா அறுபது சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அறுபதுக்கு அறுபது மார்க் அப்படிங்கிற விதத்தில் ஒன் தேர்டு வந்து நெகட்டிவ் மார்க் உண்டு போடுற தகவல்கள் கொடுத்துருக்காங்க சென்டர் வந்து மாறுபடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நிறைய பேர் விண்ணப்பித்தாங்கன்னா சென்டர் மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ எக்ஸாம் ஃபீஸ் வந்து புதுசாக வர்றதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தகவல் தெரியல ஏன் சொல்கிறேன்னா லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா கேங் மேன் அப்படிங்கிறதுல ஆயிரம் ரூபா ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டியோடு போட்டிருந்தாங்க ஸோ ஏஐ பதவிக்கு ஐநூறுங்கிறது கம்மி தான் அப்படிங்க அப்படிங்கும்போது ஸோ இதில் இன்னும் கூடுதலாக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இல்லை அதே மாதிரி ஓ ஆயிரம் ரூபா வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ என்ன நோட்டிஃபிகேஷன் சொல்கிறாங்களோ அதுதான் இறுதி முடிவு கன்சஷன் எப்படி விண்ணப்பிக்கிறது இதுக்கான டெமோ வீடியோ இதெல்லாம் அஃபிஷியலாகவே வந்து வெளியிடுவாங்க ஸோ அதை பற்றியெல்லாம் அட அந்த அஃபிஷியலாக வரக்கூடிய நோட்டிஃபிகேஷன் நம்ம அதை பற்றி பார்த்துக்கலாம் டீட்டெயிலாக ஸோ ப்ரியாரிட்டியை பற்றி இதெல்லாம்
பார்த்துக்கோங்க ஸோ சிவிலுக்கு இருக்குது மெக்கானிக்கலுக்கு இதில் இல்லை ஸோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இருக்குது ஸோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இதை வந்து காமனாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இது பார்த்திங்கன்னா பார்ட் த்ரீயில் சிக்ஸ்டி மார்க் சொல்லியிருக்காங்க இது சிவில் இன்ஜினியரிங்கு ஸோ அதுக்குடைய சிலபஸ்ஸு இதிலலாம் நீங்கள் படிச்சுங்க படிச்சுங்க என்வான்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வேயிங் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங்கு எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் அண்டு ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக்கல் மிஷினு பவர் சிஸ்டம் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் ட்ரைவ்ஸ் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங் கம்ப்யூட்டர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ப்ராசஸ் நெட்ஒர்க்கிங் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் உட்பட எல்லாமே வந்து கவர் ஆகிடுச்சு இதில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்டு கம்யூனிகேஷனில் அவங்களுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு சர்க்கியூட் அனலைஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிவைஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சர்க்கியூட் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரியலி இன்டர்டெட் சர்க்கியூட் மெஷர்மெண்ட் அண்ட் இன்ஸ்டிமேஷன் ஸோ இது மாதிரி நிறையா இருக்குது ஸோ இந்த சிலபஸோட டீட்டெயில் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் உங்களுக்காக கண்டிப்பாக என்க்ளோஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு பயன்படும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அஃபீஷியல் சைட்டில் உங்களுக்கு கிடைக்காது அப்படிங்கிறனால தான் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோடு நான் அதை வெளியிடுறேன் அதே மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் வெளியிட்டிருக்காங்க ஸோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எனக்கு கிடைக்கல கிடைச்ச உடனே கண்டிப்பாக அடுத்த அப்டேட்டில் நான் உங்கள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் நான் வெளிப்படுத்துகிறேன் இப்போ நம்ம அடுத்தோட டெட் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது பார்ட் ஒன்னோட கொ கொஸ்டின் பேப்பர் லாஸ்ட் இயரோட முன்னூற்றி இருபத்தி ஏழு பதவிக்கு அப்ளை பண்ணுவாங்க இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் காமன் டு ஆல் கேண்டிடேட்டுக்கு ஸோ ஒன் தேர்டு நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது ஸோ இந்த மாடலை பேஸ் பண்ணி எந்த மாதிரி மாடலில் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறது நீங்கள் கொஸ்டினை புரிஞ்சுக்கிட்டு படிக்க ஆரம்பிங்க காமனாக படித்தீங்க அப்படின்னா மார்க் கிடைக்கிறது கஷ்டம் ஸோ ஒரு ஒரு கொஸ்டின் பேட்டர்னில் எவ்வளோ மார்க் எந்த மாதிரி கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறது இந்த மேட்ரிக்ஸில் எவ்வளோ கேட்குறாங்க அந்த மாதிரி ஸ்டெடி பண்ணுங்கள் அல்ஜிப்ரால எவ்வளோ கேட்குறாங்க அந்த மாதிரி ஸ்டெடி பண்ணி இன்டெக்ரேஷன் டிஃப்ரென்ஷியேஷனில் எவ்வளோ கேட்குறாங்கங்கிறத நீங்கள் ஸ்டெடி பண்ணி படிச்சிங்கன்னா மட்டும்தான் நம்ம இல்லை எல்லாத்தையும் படிச்சிங்கன்னா மார்க் குறையிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது ஸோ நல்லா புரிஞ்சு படிங்க எல்லாத்தையும் படிக்காதீங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் எல்லாத்தையும் படிச்சிங்கன்னா மறந்து போயிடுவீங்க புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா இந்த பேட்டர்னில் இந்த மாடலில் இந்த கொஸ்டின் கேட்குறாங்கிறது புரிஞ்சு படிங்க அதுக்காக தான் திரும்ப திரும்ப அதையே சொல்கிறேன் இது வந்து பார்ட்டு ஒன்னோடது பார்ட் டூவோடது நம்ம அதே மாதிரி பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்கன்னா பார்ட் டூ பேசிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் சயின்ஸு காமன் டூ ஆல் கேண்டிடேட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து எல்லா இன்ஜினியரிங்குமே கவர் ஆகும் ஸோ இதனால் நீங்கள் எல்லாத்தையும் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதில் ஸோ புரிஞ்சு படிங்க இதில் வந்து எந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறது சயின்ஸ் சம்மந்தமாக அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த பேட்டர்னில் படிக்க ஆரம்பிங்க ஸோ இந்த இரு இந்த மார்க்கை நம்ம விட்டுறக்கூடாது ஒன் தேர்ட் இருக்கும் இதெல்லாம் நமக்கு உதவியாக இருக்கும் நம்ம செலக்ட் ஆகிறதுக்கு அதனால் நம்ம மெயினாக வந்து ட்ரிபிள் இனா ட்ரிபிள் இ மட்டுமே படிக்கக்கூடாது இதுலேயும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அதில் பார்ட் ஒன்லேயும் இருபது மார்க் இருக்குது பார்ட் டூலேயும் மார்க் இருக்குது இருபது மார்க் விட்டுறக்கூடாது ஃபுல்லாக மெரிட்டில் தான் எடுக்கிறாங்கிறனால நமக்கு இன்ட்ரிவியூவில் மார்க் கிடையாது ரிட்டனில் மட்டும் தான் நூறு மார்க் நூறு மார்க்கையும் எப்படி எடுக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறதுனால ஸோ விட்டுறாதீங்க இதுலேயும் இந்த நம்ம இந்த சயின்ஸ்லேயும் மார்க் இருபது மார்க் சொல்ல எடுக்கணும் அதனால தான் இதையும் நான் ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு பொறுமையாக காட்டுறேன் ஸோ இதனுடைய இதையும் நான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்கில் தரேன் ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங்க்கு லாஸ்ட் இயரில் கேட்ட கொஸ்டின் பேப்பர் தான் இதில் டோட்டலாக அறுபது மார்க் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இதில் பார்ட் த்ரீயோடது ஸோ இதை ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் வைஸாக சிலபஸ் வைஸாக டிசி மிஷின் லெவலில் கேட்குறாங்க அந்த மாதிரி கொஸ்டின் பிரிங்க பிரித்து பிரித்து படிங்க அந்த ப பவர் சிஸ்டத்தில் எவ்வளோ கேட்குறாங்க அந்த மாதிரி பிரித்து பிரித்து படிங்க சர்க்கியூட் தேரியில் எப்படி கேட்குறாங்க அதெல்லாம் பிரித்து பிரித்து படிச்சிங்கன்னா மட்டும் தான் தெரியும் எலக்ட்ரானிக்ஸில் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸில் எவ்வளோ கேட்குறாங்க இது ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி படிங்க சர்க்கியூட் தேரியில் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கேட்ஸில் இந்த மாதிரி எந்த மாதிரி பேண்ட் வித்துனா என்ன இந்த மாதிரி நிறைய கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஸ்டெடி பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ அதே மாதிரி ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் எலக்ட்ரிக்கலுக்காக இருந்தாலும் சரி எல்ல எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷனு இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷனு அவங்களுக்கும் கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லா
நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நடைபெறும் தெருவில் கண்டிப்பாக வெற்றி பெற முடியும் அந்த நோக்கத்தோடு தான் இந்த பதிவு ஸோ நம்ம சேனலை வெளியிட்டோம் மற்ற சேனலை வெளியிடுறாங்களா என்னான்னு தெரியல அப்படியே வெளியிட்டால் நம்ம அளவுக்கு டீப்பாக சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த நூறு பர்சன்ட் வந்து ஸோ மெரிட்டில் தான் எடுக்க போகிறாங்கிறத நான் சொல்லிட்டேன் அதனால் நூறு மார்க்குமே உங்கள் கையில் தான் இருக்குது படிக்க ஆரம்பிங்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஏஇ பதவிக்கு பதவி உயர்வு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கோங்க ஏஐக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நிறைய பேர் ரிட்டைர்மெண்ட் ஆகிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட சுதந்திரம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் வந்தவங்க எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா இந்த அறுபது வயசு ஐம்பத்தெட்டு வயசு ரீச் பண்ணிட்டாங்க அவங்கள நிறைய பேர் ரிட்டைர் ஆகிடாங்க நிறைய வேகன்சிஸ் இருக்குது நிறைய இடத்துல ஏஐ வந்து அடிஷனல் சார்ஜ் தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஆட்கள் பற்றாக்குறையும் இருக்குது இதில் தொடர்ந்து பல வழக்குகளை சந்தித்து காலத்தாமதம் ஆகிட்டுருக்கு பதவி தேர்வு செய்கிறதுமே சரி பதவி உயர்வுலையும் காலத்தாமதம் ஆகிட்டுருக்கு இதெல்லாம் அஃபிஷியலோட இது அது நமக்கு தேவையில்ல ஸோ ஏஐக்கு பதவி உயர்வு எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மின் வாரியத்தில் நீங்கள் வருந்த பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரைனிங் த்ரீ மந்த்து கொடுப்பாங்க த்ரீ மந்த்துக்கு உங்களுக்கு கன்சல்டேட் பேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேலரி கொடுப்பாங்க அந்த புதுசாக வர நோட்டிஃபிகேஷனில் அதில் மாற்றம் இருக்குதுன்னு எதிர்பார்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த த்ரீ மந்த் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரெகுலர் ஏஐயா உங்களுக்கு கன்சல்ட் பண்ணி நீங்கள் போஸ்டை ஒர்க் பண்ணுவீங்க ஏஐயா சைட் ஆனதுக்கு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அசிஸ்டன்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அல்லது அசிஸ்டன்ட் டிவிஷனல் இன்ஜினியர் சொல்லுவாங்க ஏஇஇ அல்லது ஏடிஇன்னு சொல்லக்கூடிய டிவிஷனுக்கு அசிஸ்டன்ட் டிவிஷனல் இன்ஜினியராக நீங்கள் வந்துடுவீங்க ஏடின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது ஏஇஇ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏஇ பதவி ஏடி பதவிக்கு நீங்கள் வந்துடுவீங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏடி சர்வீஸ் அடிப்படையில் அடுத்த பதவி உயர்வு உங்களுக்கு வந்து இஇ அதாவது டிஇன்னு சொல்லுவோம் டிவிஷனல் இன்ஜி ஒரு டிவிஷனுக்கு ஒரு இன்ஜினியர் அப்படிங்கிறதுனால டிஇன்னு சொல்லுவாங்க இஇன்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன்ஜினியர்ன்ட்டு அந்த பதவிக்கு வருவீங்க பதவி முறுப்பு அடிப்படையில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோஷனில் அடுத்த ப்ரொமோஷன் ட்ரிபிளிக்கு அப்புறம் எஸ்சி அப்படிங்கிற சூப்பரண்டன்ட் இன்ஜினியரிங் பதவிக்கு தேர்வு செய்வீங்க அதுக்கப்புறம் எஸ்சியில் அது மேக்ஸிமம் அதில் ரிட்டையர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் சின்ன வயசாக இருக்கிறவங்க சி லெவலுக்கு வருவாங்க சீஃப் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரீஜன் லெவலில் இருக்கிற ஒரு இன்ஜினியருக்கு தான் சீஃப் இன்ஜினியர் டிஸ்ட்ரிக் லெவலில் இருக்கிற ஒரு இன்ஜினியருக்கு தான் சூப்பரண்டன்ட் இன்ஜினியர் அப்படிங்கிறது ஸோ நீங்கள் நல்ல ஒரு ப்ரிப்பர் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா ஒரு ரீஜன் லெவலில் பெரிய அதிகாரியாக வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ மிஸ் பண்ணிடாதீங்க மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்கள் எல்லாருமே வெற்றி பெறணும் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் இறுதி வரை பார்த்ததற்கு மிக்க நன்றி இந்த தகவலை பார்த்துட்டு எல்லாருமே லைக் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு இந்த தகவல்லாம் தெரியாது ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோ ப